ఇప్పుడు మీరు విన్న ది ఐకానిక్ ట్యూన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా రేడియో వాజ్ కంపోజ్డ్ బై వాల్టర్ కౌఫ్ మ్యాన్ ఈయన యాక్చువల్గా హేగ్ నుంచి పారిపోయి వచ్చిన వాడండి ఆల్మోస్ట్ ఒక రెఫ్యూజీ అనమాట ఈయన బాంబేకి వచ్చాడు నాజీ నుంచి నాజీ సైన్యం హిట్లర్ నాజీ సైన్యం నుంచి తప్పించుకొని పారిపోయి బాంబే వచ్చాడు అప్పటి బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ ఈయన్ని బాంబే రేడియోకి డైరెక్టర్గా అపాయింట్ చేసింది ఈయన ఇండియన్ మ్యూజిక్ పట్ల ఆకర్షితుడై ఇండియన్ మ్యూజిక్ మీద రీసెర్చ్ చేసి ఈ సిగ్నేచర్ ట్యూన్ని కంపోజ్ చేశాడండి ద టర్మ్ రేడియో ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ రేడియస్ ద లాటిన్ వర్డ్ మార్కొని ఫస్ట్ రేడియో ట్రాన్స్మిటర్ ట్రాన్స్ చేసినప్పుడు ఆ తరంగాలు ఒక కిలోమీటర్ రేడియస్ కంటే తక్కువ వరకే ప్రసారమైనయిట ద టర్మ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ బ్రాడ్కాస్ట్ మీన్స్ ఏ సీడ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ an agricultural term for the wide scattering of seeds the first radio broadcast started in hague netherlands on november 6 1919 the first commercial radio station kdka pittsburgh started in 1920 from 1922 to 1970 uk government presented a radio license for 10 shillings ante ippati mana 50 paisalu tho samanam anamata appatlo the first radio station started in asia was radio silon now let us see some interesting and unknown facts about all india radio in 1957 vivid bharati was launched it was one of the most popular service of all india radio one of the most popular show of vivid bharati was binaka geetmala the show first the binaka geetmala show first started on radio silon in 1952 was later shifted to vivida bharati in 1989 you know why it was shifted to radio silon hindi film songs were banned during 1952 by then information and broadcasting minister bv keshkar who thought the songs were unfit for audience that is the reason why he banned hindi film songs so idi radio silon ke oka adrushtam laga ayindi vallu binaka geetmala స్టార్ట్ చేశారు అది ఎంత సక్సెస్ అయిందో మీకు తెలిసిన విషయమే విత్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ రేడియో స్టేషన్స్ ఇన్ ట్వంటీ త్రీ లాంగ్వేజెస్ అండ్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ డయలాక్ట్స్ ఆల్ ఇండియా రేడియో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ రేడియో బ్రాడ్కాస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ మీకు ఇక్కడ ఇంకొక ఆసక్తికరమైన సంగతి తెలియజేస్తానండి you know all india radio is indirectly responsible for big b amitabh bachchan's entry into films for the post of radio announcer amitabh interviewed by all india radio in his youth you know who interviewed and rejected him amin sayani
Chaguvera visited All India Radio in 1959 during his India visit. First All India Sangeet Sammelan program was held in 1952. During Quit India movement, freedom fighter Usha Mehta started Congress Radio in 1942 against British rule. It was underground radio. Even Netaji Subhash Chandra Bose used to run a radio called Azad Radio. Manu dinklo manu telugu wa ganata goda kodhya gunda indi. You know, Sangam, India's first and all women community radio was set up in Sangar Indi. Then AP now in Telangana in 2008 it was completely run by rural uneducated women and run by only local women h narasamma n narasamma veelliddaru kuda aa radio ni run chestunnaru prasthutam 100 gramalaki ee radio prasaralu andubattlo unnayandi మీకు ఇప్పుడు కొంతమంది నేషనల్ లీడర్సు మరియు ఆల్ ఇండియా రేడియో ప్రముఖుల వాయిస్ వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తానండి ఈ విజయవాడ రేడియో స్టేషను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై డెబ్బై రెండులో ఒక ఓల్డ్ పెంకుటింట్లో ఉండేదిటండి ఈ విషయం మా నాన్నగారు చెల్లెలంటే మా మేనత్త అయిన ముక్కాముల శివకామేశ్వరి ఆమె నైన్టీన్ సెవెంటీ 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 టూ మధ్యలో ఏఐఆర్ విజయవాడ స్టేషన్లో స్క్రిప్ట్ రైటర్గాను కొన్ని కొన్ని నాటకాలలో కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు ఆమె తెలియజేశారండి ఈ విషయాన్ని నా ఇంటింటి బంధువు వీడియోని ఆదరించి కామెంట్స్లో రేడియోతో మీకున్న అనుబంధాన్ని అభిప్రాయాలని పంచుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను कह तो सकते हैं मैंने तो बहुत कहा है कि जो करना है वो बाद में करें लेकिन क्यों कहा कि अगर हम आपस आपस में मिल नहीं सकते हैं तो झगड़ना है तो वो जाने के बाद अध्यक्ष महोदय श्री दिलीप सिंह जी युदेव के त्याग पत्र पर मैंने जो वक्तव्य दिया था उस पर कल दिन भर चर्चा होती रही है मैंने अपने वक्तव्य में स्पीकर सर आई एम ग्रेटफुल टू दी ऑनरेबल मेंबर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे दबाना चाहे ये देश हमारा दबने वाला नहीं तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके या हथियारों का नमस्कार सुबर अगर नमस्ते नमस्ते आनंद का बुद्धू अंत मे आशीस हाईग प्रशा जीवित రాజ్యవాడికి హక్కు పాండవులకి లేదు భారతం జరగనప్పుడు పాండవులు ఎక్కడ బతుకున్నారు అంటే వాళ్ళ తలకాయ అలా పనిచేస్తూ ఉంటుంది పాప వాళ్ళకి కావలసినంత వరకు భారతం జరుగుతుంది అక్కర్లేని భారతం జరగలేదు భానుమతి గారు 
అప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు నాలాగా స్వర్గసీమలో ఓహోహో పౌరమ్మ పాడిన వారిని అను సన్మానం చేస్తాను అని అన్నది అప్పుడు నేను మ్యూజికల్ నోట్స్తో సహా ఇంప్రిట్ చేశాను చిన్నతనంలో పాడేమని ఆమె లాగే ప్రముఖ గాయని మణి పాడిందా అనిపించేలా ఓ పాట సి నారాయణ రెడ్డి గారితో భానుమతి గారు అన్నట్టు నా మాదిరిగా పాడతారట నా మాదిరిగా మాట్లాడతారట ఒకసారి వారిని తీసుకురమ్మంటే నన్ను తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్లిన తర్వాత భానుమతి గారు అడిగారు